दोस्तों आप सौ दिन में सिर्फ सौ दिन में एक हजार वर्ड याद रख सकते हो वो भी जिंदगी भर के लिए अगर आपने कुछ रूल्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लिया जिसमें पहला रूल है दस है तो बस है दोस्तों एक बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो कोई भी इंसान एक दिन में एक हजार पांच सौ या सौ वर्ड रट नहीं सकता या उसे लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकता इट टेक्स टाइम आपको करना क्या है याद रखिए आपको डेली सिर्फ दस मिनट क्या करना है आपको सिर्फ दस मिनट दस वर्ड्स को याद करना है कितने सिर्फ दस वर्ड आपको ऐसा नहीं करना कि आप दस बार यानी टेन टाइम्स आप एक ही दिन में वर्ड्स को याद किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो नहीं दस बार नहीं बल्कि एक बार ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लर्न करने की वो एक बार होगी सिर्फ कितनी देर के लिए दस मिनट के लिए सिर्फ कितने वर्ड दस वर्ड याद रखने इतना कर लिया उसके बाद आपको आठ घंटे बाद कितने घंटे बाद आठ घंटे बाद ये क्या लॉजिक बता रहे हो सर ये क्या साइकोलॉजी खेल रहे हो हमारे साथ यही साइकोलॉजी आपको बहुत मदद करेगी ठीक है आपने एक बार याद किया दस मिनट दिए आपने दस वर्ड्स को दस मिनट दिए रिवाइज करने के लिए कर लिया उसके बाद आपने आठ घंटे बाद उन वर्ड्स को दोबारा रिवाइज किया और उसके बाद आपने ट्वेंटी आवर्स के बाद उन वर्ड्स को रिवाइज किया देख रहे हो अब क्या करना है उसके बाद तीन दिन बाद थ्री डेज आफ्टर थ्री डेज आप उसको रिवाइज करोगे जो भी आपने वर्ड याद किए थे तीन दिन के बाद फिर दस दिन के बाद 10 डेज लेना अगली रिवीजन के लिए और उसके बाद फाइनल 25 डेज आफ्टर 25 डेज आपको सब कुछ याद हो चुका होगा वो जो 10 वर्ड आपने एक बार पढ़े थे ना 10 मिनट के वो पूरे क्लियर हो चुके होंगे ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको कभी भी कोई भी वोकेबुलरी को याद करने के लिए आइए देखते हैं दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों कभी भी कोई भी वर्ड याद करो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके याद मत करना सबसे बेसिक मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो यही करते हैं हम क्या करते हैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए उसका हम रट्टा मार लेते हैं जो कि बहुत गलत तरीका है हाँ शुरुआती स्टेज में जब आप नए हो नई नई आप इंग्लिश सीख रहे हो तब तक तो चलता है मतलब आपने शुरू के चालीस पचास वर्ड्स को तो हिंदी में ट्रांसलेट करके लर्न कर लिया लेकिन इसको अपनी आदत मत बना लेना क्योंकि आपको बहुत परेशानी होगी बल्कि आपको क्या करना है वो सुनो आपको ऐसा करना है कि जैसे वेरी केयरफुल केयरफुल को तो आपको पता ही केयरफुल का मतलब क्या होता है सतर्क उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करो कॉशस तो इसकी हिंदी यहां पर हमने कहीं यूज करी ही नहीं बस वेरी केयरफुल को क्या बोलते हैं कॉशस बोलते हैं ऐसे याद कर लेना फॉर एग्जाम्पल वेरी डीप डीप मतलब पता ये गहरा होता है जब पता ही है तो बार बार हिंदी हमें नहीं लानी डोंट बी देसी देसी नहीं बनना है ठीक है ना थोड़ा विदेशी बन जाओ इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग वेरी डीप को हम क्या बोलेंगे प्रोफाउंड इस तरह से हमें याद रखना है ठीक है ना तो जो भी आप वोकेबुलरी याद कर रहे हो उसे इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करनी है तो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी आइए देखते हैं और क्या तरीका है जब हम कोई नया वर्ड सीख लेते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे अपने सेंटेंस में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते कभी ऐसा मौका ही नहीं लगता कि हम उसे इस्तेमाल कर पाए ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि हमने बाहर से कहीं सिल्क चॉकलेट खरीदी लेकिन हम उसे खा ही नहीं पाए बड़ी बुरी फीलिंग होती है दोस्तों लेकिन आपको करना क्या है आपको सेंटेंस में वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि उस वर्ड से जानबूझ के सेंटेंस बनाने हैं हाँ बिल्कुल सही समझा आपने आपको यू एम की जरूरत थी लेकिन आप स्नाइपर का इस्तेमाल कर रहे हो है पबजी वालों समझ में आ रहा है ना तुम्हें तो अच्छे से तो बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है दोस्तों जबर दस्ती जानबूझ के आपको अपने सेंटेंसेस के अंदर उन वर्ड्स को घुसाना है जहां जरूरत ना भी हो ना वहां भी वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं सामने वाला यही तो कहेगा ना आपसे भाई मुझे समझ नहीं आया क्या ना कोई दिक्कत नहीं मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं ठीक है तो आपको अपने जो भी वर्ड्स हैं उनसे जबरदस्ती फोर्सफुली आपको वो सेंटेंस बनाने हैं और उनका इस्तेमाल करना है याद रखिए इससे बहुत फायदा होगा आपका और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा आपको आपको कुछ ऐसी वोकेबुलरी सिखा के जाऊंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होंगी लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निक्स हैं उन वोकेबुलरीज को याद करने की वो जरा देख लेते हैं जिसमें सबसे पहली है हमारी टेक्निक निमोनिक्स निमोनिक्स का मतलब होता है कोई कविता बनाकर कोई कहानी गढ़कर कुछ ऐसे वर्ड्स याद करा देना जो हमें हमेशा याद रहे क्योंकि हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर लिख दिया स्टोर स्टोर मैंने एक वर्ड लिखा और उससे मैंने एक कहानी गढ़ दी स्टोर कौन सी जगह होती है ऐसी जगह होती है जहां खाने पीने का सामान मिलता है इसी से वर्ड बन गया ऐसे बन गया स्पेगेटी स्पेगेटी का मतलब ही होता है इटालियन एक फूड होता है उसको बोलते हैं और टी से क्या बन गया फूड से रिलेटेड सारी चीज आ जाएंगी टी से मान लो टोमेटो हो गया ओ से क्या हो गया अनियन मान लो अनियन हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया ठीक है ऐसे आर से क्या हो गया राइस हो गया ई e से क्या हो गया एग्स हो गया इस तरह से एक एक वर्ड से हमने एक दो तीन चार पाँच छः वर्ड्स हमने याद कर लिए इस तरह की टेक्निक को क्या कहते हैं क्या कहते हैं निमोनिक्स आप भी जितना इस्तेमाल कर सकते हो
बोल्ड का मतलब होता है बहुत तेजी से खाना ईट क्विकली अब बोल्ड का मतलब क्या होता है बोल्ट ना मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूं बोल्ट ना एक रनर है बहुत फेमस है वो तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो वो दौड़ते बहुत तेज है या मुझे क्या याद रहना रखना है कि ईट खाना कि बहुत तेजी से दौड़ना और उसी से मैं क्या कर लूंगा रिलेट कर लूंगा कि बहुत तेजी से खाना जब भी बोल्ट मेरे सामने वर्ड याद आएगा तो मैं क्या सोचूंगा उस रनर को सोच लूंगा और मुझे याद आ जाएगा कि इसका मतलब था बहुत तेजी से खाना बस फर्क इतना था वो भागते हैं और हम यहां खाने की बात कर रहे हैं ठीक है इसी तरह से जैसे विराट कोहली है विराट कोहली क्या बहुत ज्यादा चलाक है जैसे बाउंसर आते ना वो एकदम से हुक और पुल प्ले कर लेते हैं यानी बहुत ज्यादा मेटिकुलस है मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान जो बहुत ज्यादा केयरफुल होता है तो इस तरह से मेरे को विराट कोहली की शक्ल से क्या याद है जैसे पुल खेला मुझे वो वर्ड याद आ गया मेटिकुलस इस तरह से आप विजुअलाइज भी कर सकते हो तो ये टेक्निक्स है बहुत इंपॉर्टेंट अभी इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जो मुझे अभी याद आ रही बहुत मजेदार टेक्निक है सोचा आपको बता दूं वो टेक्निक होती है हमारी डाइसेक्ट करने की डाइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को चीर देना अलग कर देना इसका मतलब जैसे कोई वर्ड है मान लीजिए डिस एग्रीएबल ये एक बहुत बड़ा सा वर्ड है लेकिन अगर मैं इसको तोड़कर देखता हूं तो मुझे कुछ मीनिंग समझ में आने लगता है जैसे एग्री एग्री का मतलब क्या होता है एग्री कर लेना एबल का मतलब एग्रीएबल बन गया जो एग्रीएबल हो सकता है जो एग्री करने के लायक है डिस का मतलब क्या हो गया जो एग्री करने एग्री करने के लायक नहीं है इस तरह से जब मैंने इसको डायसेक्ट किया तो मेरे को क्या समझ में आ गया पूरा वर्ड समझ में आ गया बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे हैं बहुत सारी वोकेबुलरीज ऐसी हैं जो हमें डाइसेक्ट करके पता चल जाती है तो आपको भी ये टेक्निक फॉलो करनी है इन तीनों टेक्निक को आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है अभी पूछूंगा भी अभी कराता हूं मैं आपको कुछ ऐसी बहुत जबरदस्त वोकेबुलरीज जो आपको लाइफ टाइम याद करेंगी बस पर कैट थी बस इतना याद रखना है और इससे वर्ड्स बनेंगे बड़े मजेदार तरीके से बस का मतलब क्या हो गया बस का मतलब हो गया बस लिंक बस लिंक का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा क्राउडेड जो बस होती है हमारी वो क्या होती है क्राउडेड होती है ना उसमें बहुत ज्यादा लोग बैठे बैठे हुए होते हैं पैसेंजर्स होते हैं तो हमने बस से क्या याद रख लिया बस लिंक आगे पर का मतलब क्या है प्रोफाउंड प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी डीप जहां बस थी ना उसके पास ही बहुत गहरी खाई थी जिसकी वजह से कैट कैप्टिवेटिंग बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी इंटरेस्टिंग मंजर था ये जो सीन थी बहुत प्यारी थी नेक्स्ट के थ्रिल थ्रिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड ये सीनरी देखने के बाद ये मंजर देखने के बाद सब लोग कैसे थे जो भी पैसेंजर थे भरी हुई बस के अंदर वो बहुत एक्साइटेड थे जोश में थे फिर क्या वो थंडर थंडर का मतलब होता है बहुत तेज के आवाज आई आवाज आई और बस खराब हो गई जी हाँ बस खराब हो गई जिसकी वजह से जो पैसेंजर थे वो क्या हो गए इन्फ्यूरिएटेड हो गए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो गए गुस्सा हो गए तो कहानी क्या बनी बस थी बस लिंग भरी हुई जिसमें प्रोफाउंड वेरी डीप खाई थी उसके पास ही बस के पास और फिर क्या था कैप्टिवेटिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड माहौल था थ्रिल सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे तभी थंडर बहुत तेज की आवाज आई और बस खराब हो गई और जिसकी वजह से सारे पैसेंजर इन्फ्यूरिएटेड हो गए वेरी एंग्री हो गए मजा आया कि नहीं कितने वर्ड सीखे हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह वर्ड याद हो गए वो भी मजेदार तरीके से इसे कहते हैं निमोनेक्स मुझे बड़ा बड़ा मजा आया मुझे तो ये करने के बाद उम्मीद है आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा आइए इससे हटकर देखते हैं कि किस तरह से हम वो कैब बनाएंगे देखते हैं पहला मेरा स्पिंस्टर स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है अ वुमन हु इज नेवर मैरिड ऐसी औरत जिसने कभी शादी नहीं की हो देखो हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं इंग्लिश को इंग्लिश में सीख रहे हैं हम लोग तो स्पिंस्टर को कैसे याद रख सकते हो स्पिन स्पिन का मतलब क्या होता है स्पिन का मतलब होता है किस चीज को घुमा देना घुमा देना गोल गोल घूमना यानी जिसने फेरे नहीं फिरे हैं जिसने फेरे नहीं फिरे यानी उसने शादी नहीं की इससे हम इसे याद रख सकते हैं स्पिंस्टर का मतलब ऐसी औरत जिसने कभी शादी नहीं की नेक्स्ट है पर्प्लेक्स वेरी कंफ्यूज ये तो बड़ा मजेदार है बड़ा आसान है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो क्या बोलोगे पर्प्लेक्स और कैसे याद रखोगे अपने आप को देख लेना ना आईने में आप हमेशा ही तो कंफ्यूज रहते हो इंग्लिश कहां से सीखे क्या करें कैसे करें आपको इतना नहीं पता डेढ़ सर को सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फेसबुक पे ज्वाइन कर लो हम आपको सिखा रहे हैं आप सीख लो सकते हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना आओ चलो देखते हैं आगे क्या है स्वाम्प स्वाम्प का मतलब क्या होता है वेरी बिजी दरअसल स्वाम्प क्या होता है ये ना एक दलदल को कहते हैं बहुत ही स्पंजी लैंड होती है कोई जगह होती है उस पर अब ऐसी जगह जहां दलदल हो पैर रखो एकदम गिर जाओगे ना यानी इतने बिजी हो कि आप बिल्कुल धंसने वाले हो परेशान हो इसलिए हमने इसको क्या वर्ड पर रखा स्वयं ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं मिनीचर ऑन ए स्मॉल स्केल बहुत छोटे स्केल पे मिनी का मतलब क्या होता है छोटा होता है यहां से याद रख लिया मैंने मिनीचर डिजमल डिजमल का मतलब होता है डिप्रेसिंग इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनो डिजमल ठीक है डिप्रेसिंग इसको कैसे याद रखोगे डिजमल का डी हटा दो क्या बन रहा है स्मॉल यानी
स्पाइनलेस ये तो बहुत ही आसान था लैकिंग करेज स्पाइन बोलते हैं हमारी जो स्पाइन होती है स्पाइन पीछे बैक में जो होती है और जिसकी स्पाइन ही ना हो जिसकी कमर ही ना हो यानी कि लैकिंग करेज उसमें करेज ही कहाँ कहाँ चल पाएगा भाई इस तरह से इसको भी आ देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं निमोनिक्स कर रहे हैं इसी में से फैक्ट निकाल रहे हैं है कि नहीं आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरमाउंट सरमाउंट का मतलब माउंट माउंट से कुछ याद आ रहा है माउंटेन पर्वत पहाड़ जो पहाड़ पर चढ़ जाए यानी उसने क्या कर लिया कॉन्कर कर लिया उसने फतेह हासिल कर ली जीत गया वो माउंटेन पर चढ़ जाना यानी जीत लेना इससे हमें याद हो गया सब माउंट नेक्स्ट है कॉशस वेरी केयरफुल अब कॉशस को याद रखने के लिए मैंने आपको एक और टेक्निक बताई थी कि, कि किसी की भी विजुलाइजेशन कर लो विराट कोहली हुक मारा पुल मारा कॉशस था वो ठीक है इस तरह से याद कर सकते हो किसी की भी आप फोटो अपने माइंड में लिया ना अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेकुलेट करना थिंक कंसीडर स्पेकुलेट स्पेक स्पेक वर्ड समझ रहे तोड़ो इसको इसको क्या करना है हमें डायसेक्ट करना है स्पेकुलेट स्पेक स्पेक्ट सुनते थे चश्मे को चश्मा लगा के जब आप यू सोचते हो कंसिडर करते हो थिंक करते हो ठीक है ना गैसेस करते हो उससे क्या याद रह गया मुझे स्पेकुलेट याद रह गया आइए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोफिशेंट प्रोफिशेंट एक्सपर्ट एबिलिटी जिसकी एबिलिटी हो एक्सपर्ट वाली ध्यान से देखो ना प्रोफिशेंट में एफिशिएंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है मुझे एफिशिएंट किसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है किसी काम में और प्रो का मतलब क्या होता है हमेशा क्या होता है प्रो का मतलब होता है जो बहुत हाई लेवल के होता है पबजी में भी प्रो होते हो ना तुम प्रो लेवल के खेलते हो ना कि नहीं खेलते पबजी वाले सब समझते हैं तो वही है ये प्रो एफिशिएंट क्या हो गया प्रोफिशिएंट बन गया और जिसमें जिसका मतलब ही निकला एक्सपर्ट एबिलिटी वाला कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा है क्या भाई कुछ भी नहीं सोचना पड़ रहा खुद ही निकल के आ रहा है नेक्स्ट देखो शेग्रिन शेग्रिन का मतलब डिसअपॉइंटमेंट ग्रिन ये जो ग्रीन वर्ड होता है ना ग्रीन का मतलब होता है स्माइल ऐसे और जब ये हट जाती है शैग हो जाती है ना तो क्या हो जाता है हम क्या हो जाते हैं डिसअपॉइंट हो जाते हैं इससे आप ये याद रख सकते हो नेक्स्ट है मेरा टॉरिंग वेरी टॉल इसका तो बहुत आसान है टॉर जो होते हैं लंबे लंबे यानी ऊंचे ऊंचे यहां से याद हो गया बोल्ट बोल्ट के बारे में मैं बता चुका हूं आप सोच के बताओ क्या था इसका मतलब ठीक है अब आपके लिए कुछ होमवर्क दिए जा रहा हूं मस्टिकेट का मतलब चुइंग और इंडलेंट का मतलब वेरी लेजी इससे आप निमोनिक्स बनाओ या इससे कुछ ऐसी पहचान आप मुझे कॉमेंट करके लिख के दिखाओ कि आप क्या खेल सकते हो इसके साथ और मुझे कॉमेंट करके आप बताना मैं देखूंगा आप सबकी कितनी एबिलिटी कितना आपने मेरे से सीखा दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मुझे उम्मीद है हमारी मेहनत आपको बहुत पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको डेली यूजेज अपने ये वर्ड्स के करने हैं या अपने टेंस या जो भी आपको ग्रामर अच्छी करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं पर्सनली भी कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना बेल आइकन दबाने के साथ साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ